Nous sommes à Alfortville, au sud-est de la région parisienne. Ici, les bâtiments publics, les logements sociaux et certaines copropriétés privées sont chauffés grâce à la géothermie. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. L'installation de la géothermie ici remonte à 1985. À cette époque, M. Franceschi, qui est le député maire d'Alfortville et le président de l'Office d'HLM, est confronté au fait que l'ensemble des bâtiments publics et les logements HLM sont chauffés par des moyens obsolètes et très polluants. On décide de lancer cette opération en 1985. On réalise le doublet et le réseau principal sur la ville d'Alfortville. Et le fonctionnement de l'opération commence dès octobre 1986. Durant les dix premières années, tous les bâtiments publics et les logements sociaux situés au sud de la ville sont raccordés à la géothermie. Comme par exemple le Grand Ensemble ou encore la Cité des Alouettes Jardins, c'est-à-dire 3600 équivalents logements. Mais la géothermie ne pouvant pas répondre à l'ensemble des besoins en chauffage des habitants, des chaufferies d'appoint sont installées, pour venir en renfort, notamment pour les périodes hivernales quand la demande est la plus forte. Seulement voilà, jusqu'en 1992, ces chaufferies fonctionnaient au fioul lourd, donc elles polluaient. Sous l'impulsion de M. René Ruquet, qui était devenu le maire d'Alfortville, nous avons obtenu un prêt de la part de la ville pour pouvoir construire une chaufferie centralisée, ce qui nous a permis de n'avoir comme à point secours que du gaz et très exceptionnellement du fioul. Depuis, le réseau n'a cessé de s'agrandir. Aujourd'hui, ce sont exactement 5259 équivalents logements qui bénéficient de cette énergie géothermale. Le gros intérêt pour les Alfortvillais qui sont raccordés à la géothermie, c'est que d'une part, nous avons baissé considérablement la pollution dans le sud de la ville, que cette énergie pour les Alfortvillais, c'est une énergie qui est locale, et puis aussi qu'on a pu baisser considérablement le prix de, de vente de, de, du chauffage dans ces bâtiments qui sont pour l'essentiel des bâtiments sociaux. On peut signaler que le prix de l'énergie de, de mégawatt-heure vendu sur le réseau de chaleur tourne autour de 55 euros le mégawatt-heure depuis 20 ans. Cette énergie avantageuse est gérée par la mairie à travers le SMAG, le syndicat mixte Alfortville Géothermie, présidé par le maire Michel Gerchinovitz. Et ce réseau de chaleur présente quelques particularités. Les particularités techniques portaient surtout sur les forages. Hein puisqu'on a eu deux forages avec des, ce qu'on appelle des chambres de pompage, c'est-à-dire un gros diamètre, ce qui laissait la souplesse au départ de choisir le puits de production et le puits de réinjection. Donc on pouvait les inverser comme on voulait. Euh, la deuxième particularité qu'on a eue, c'est qu'on a été le premier forage à mettre de manière industrielle en place le traitement contre la corrosion. Et c'est important car l'eau géothermale puisée dans l'aquifère du Dogger est corrosive. Elle endommage les puits en provoquant des percements. On a mis en place ce qu'on appelle un macaroni, c'est-à-dire un tube extrêmement fin qui descend jusqu'à 1800 mètres de profondeur, c'est-à-dire au fond du forage, et à travers lequel on injecte un inhibiteur de corrosion. C'est un produit qui va filmer les parois et limiter, réduire la corrosion. Et bon an, mal an, on a dû intervenir en gros tous les 10 ans pour des réhabilitations qu'on appelle lourdes, c'est-à-dire soit des curages de puits, des nettoyages en profondeur, soit des rechemisages, c'est-à-dire mettre de nouveaux tubages, euh, ce qui conduit à réduire le diamètre des forages. Autre particularité, regardez bien, entre l'endroit où l'eau géothermale est puisée en profondeur et celui où elle est réinjectée toujours en profondeur, la distance est de seulement 1100 mètres. Alors que généralement, cette distance est plutôt de 1500 mètres. Résultat, l'eau réinjectée à 40 degrés a tendance à revenir vers le puits de production et à refroidir l'eau qui y est puisée. Initialement, elle était à 74 degrés. Aujourd'hui, avec le refroidissement assez naturel, puisqu'on réinjecte l'eau après refroidissement, la température est descendue autour de 71 degrés. La baisse est de l'ordre de, de quelques dixièmes de degrés par an. Et on espère bien que ça se stabilise. En tous les cas, elle est de moins en moins accentuée. En 2022, le SMAG envisage de forer deux nouveaux puits en remplacement des anciens, ce qui permettrait d'endiguer le refroidissement et d'améliorer le rendement des puits. Mais pour l'heure, et malgré la baisse de température, le syndicat fournit 82% de la chaleur du réseau avec la géothermie. Et cela grâce à une installation particulière dite en cascade. Sur Alfortville, on a la chance d'avoir une structure de bâtiment composée de bâtiments chauffés avec des radiateurs haute température et également près de 1000 logements qui sont chauffés par du chauffage au sol. Ce qui
qui nous permet d'amener de la température de l'ordre de 90 degrés dans les radiateurs haute température, d'abaisser la température à 70 degrés dans des radiateurs moyenne température, puis ensuite d'utiliser encore le chauffage dans les planchers chauffants où une température de 45 à 50 degrés est suffisante. On a ainsi épuisé au maximum l'énergie transportée sur le réseau de chaleur. Aujourd'hui à Alfortville, le logement évolue. D'anciens immeubles qui étaient de véritables passoires thermiques sont détruits pour faire place à des bâtiments neufs et nettement plus économes en énergie. Le SMAC va ainsi pouvoir étendre son réseau de chaleur et raccorder environ 1600 équivalents logements supplémentaires. Au total, ce sont près de 7000 équivalents logements qui bénéficieront de la géothermie.